Hulle kan harig of kaal wees. Wees achter groot of piep klein. Kan in water woon of in bome rondhang. In groot groepe of oppel eentje. En verskyn in alle grootes en vorms. Hulle is Afrika's soogdiere en in nieuwe ambitieuze natuurbewaringsproject genaamd Mammal Map beoog om ons kennis en ons kennisbasis van Afrika's soogdiere op te dateer met behulp van burgerwetenskapelikes. Mensen soos ek en jy. Volgens die internationale enie vir die bewaring van die natuurse rooilijs is daar te kort aan data vir baie van ons dieren. Dit beteken dat ons nie werkelijk weet wat die stand van zaken is en hoe dierengetalle dier versteerliking en klimaatsverandering geraak word nie. Tally Hoffman van die Afrika Demografie Eenheid van die Universiteit van Kaapstad bestuur een project wat daarop gemik is om die tekort aan data aan te spreek. Tally, what is Mammal Map? Mammal Map is the African Mammal Atlas Project. And the purpose of it is to try and map by consolidating and collecting records of mammal distribution data to try and map where they are for all mammal species across Africa. Um, it's been done with birds primarily, but also with frogs and reptiles and butterflies and dragonflies. But this is the first intensive effort to map mammals across the continent. How exactly does it work? All we're trying to do is collect photographs, where the photograph was taken and when it was taken. Dis soortgelijk aan die Suid-Afrikaanse voel Atlas project waar foto's opgelaai word vir spanwetenskapelikes om te identificeer. Soos hierdie kaapse suikerbekkie. Die plek waar die foto geneem is, word op die verspreidingskaart met een rooi kolikie aangedui. So, I took a picture of something. I don't know what it is. Small and furry and crossing the road. Cool, let's go submit it. Tijdens een onlangse bezoek aan de Makoland om naar die veldblomme te kijken, het ek op hier die klein diertje afgekom wat oor die pad geloop het. Ek het die foto geneem en onthou waar ek dit gesien het. Dis met behulp van Tally na die soogdierkaart gestuur. Die foto wat ek geneem het, prijk nou daar. Dit was een geel meishond en dis nou op die amtelijke verspreidingskaart. Nou is ek amtelijk een burgerwetenskapelike en waar ek ook al een gaan, kan ek een bijdra maak tot bewaring in Afrika. Hoe cool is dit? Die camera lokval is een reese sprong in technologie en dit help omgevingsbewaarders oneindig baie. Dit is oorspronkelijk in die laat 1800s dier die wildfotograaf George Shiras ontwerp en het het moeilijk gemaakt om dieren van een afstand te fotografeer. Die technologie het sier die baie verbeter en hierdie camera's word nou al hoe meer vir navorsing gebruik. Die camera struk het een bewegingssensor wat het activeer en data en beelde van dieren vastvang in plekke wat nie makkelijk toegankelijk is nie. Dit kan een verscheidenheid dieren so afneem. Faye, we've just got you on the camera. I don't know if you saw that. It's no, I well didn't actually. But this is really what they are. So, I mean, it's a tiny little box that's weatherproof. And um, if we were to look inside, there's nothing much more than batteries and a little point-and-shoot camera. And uh, we can have a look at those images. Jeremy, you do a lot of this for fun, you say, but tell us about some of the very serious work that you've done for conservation. Well, Faye, I think the one that springs to mind, without thinking too much about it, was the River Rhine Rabbit um, up in the Loxton area. The researchers up there had seen almost no evidence of the rabbit. So we went up with a load of camera traps, set them up, and we got them early morning and, and early evening. And they were hopping along roads, which was very surprising too, because they're supposed to live in really thick bush, which is why one never really sees them. Sommige foto's kan meer inlichting gee as net waar dieren is, soos in die geval met leipards. In jylle leipard navorsing maak jylle baie gebruik van camera strikke. Hoe komt het belangrijk? Die die Boerlandse bergen vooral is is absoluut omring door menselijke bedrijvigheden, onze plaatsen, onze vingerde, onze dorpen. Die lijpers alle alle niet die bergen en ons moet alles wat ons kan doen om om die habitat zo so goed als mogelijk te bewaren. Elke lijper is natuurlijk zijn kolikies is uh, erkenbaar is uniek aan elke lijper. So met die behulp van foto's kan ons dan, as ons al die foto's met mekaar kan vergelijk, kan ons basis die luipers tel. 
ons focus op blijven het navorsing, maar die camera's weet natuurlijk niet, is het nou een bokje of een hassie of wat ook al wat voorbij die camera loopt niet. Zo so, hij neemt foto's van alles. Zo so, al ons bycatches, wat je het amper kan noemen, stuur ons dan ook samen in lijper data en vermaamomaat. Met net zo'n so eenvoudige camera kan jij ook een bijdrage maken tot soort dierbewaring. Moet niet op jou laat wachten, sluit aan. Thank you.